unaangalia so healing online tv amen bwana yesu asifiwe ametoa sauti bwana asifiwe amen na wasalimu kwa jina la bwana kipekee ni na kila sababu ya kumshukuru Mungu uh-huh. kwa sababu ya neema ya pekee uh-huh. ambayo amenipa uh-huh. kwanza namshukuru Mungu kwa sababu ameniokoa Mm-hmm. Wokovu ni neema ya pekee. Wokovu ni neema ya pekee. Nilikaa nyumbani miaka minne kasoro. Mm-hmm. Siabudu. Mm-hmm. Na sijajua kilichoondoa ile hamu ya kuabudu. Hamu ya kuabudu iliisha. Iliisha kabisa. Mm-hmm. Nilikuwa nikimizwa na watu lakini nilikuwa naona kama vile wanaongea kitu ambacho hakipo. Mm-hmm. Lakini kipekee ninamshukuru Mungu kwa sababu mm-hmm. Alinipa neema ya pekee. Lakini neema hiyo pia ilikuja na kifinyo. Hiyo neema ilikuja na kifinyo. Ilikuja na kifinyo. We. Kwa sababu nilifinywa. Uh-huh. Nilikaa nyumbani na wakati nilikuwa muabudu halisi, nilikuwa namjua Mungu, nilikuwa najua matendo ya Mungu, lakini nilikuwa nakaa nyumbani pasipo kuabudu. Lakini siku moja niliumwa Uti wa mgongo uliniuma. Uti wa mgongo ulikuuma. Uti wa mgongo uliniuma na maana kwamba yani kuanzia hapa kushuka chini, uti wa mgongo ulikuwa unauma uh-huh. pamoja na nyonga. Ilifika mahali nilikaa wiki tatu na shikilia nyumba natoka nje. Unatoka umeshika mahali. Na shikilia nyumba ilikuwa siwezi tena kusimama nyonga hazina kazi kabisa. Nyonga hazina kazi. Hazina kazi na uh-huh. mgongo uti wa mgongo ulikuwa unauma kupita kiasi. Uh-huh. Lakini ninamshukuru Mungu siku moja nilimsindikiza mama kwenye sadaka ya shukrani nilichukua mafuta hapa. Ulimsindikiza mtu kwenye sadaka ya shukrani? Ndiyo nilimsindikiza mama yangu mzazi. Unaona kushukuru sengine ina faida eh? Nilivyo Haleluya. Kuh- Nilipochukua mafuta yale uh-huh. nilipokuwa naumwa uh-huh. nilikataa kwenda hospitali uh-huh. nilikataa kutumia dawa yoyote sikutumia lakini siku moja nilipata wazo ile dawa niliweka tu kwenye sanduku nika, yale mafuta lakini nilichukua yale mafuta nikamwambia mtoto wangu anipake akupake kwenye uti wa mgongo nilipaka kwenye uti wa mgongo uh-huh. lakini kulikucha ilikuwa ni majira ya usiku kulipokucha namshukuru Mungu maana sikuwa nashikilia tena mahali nitoke hukushikilia tena mahali popote baada ya kupaka mahali. mafuta ya upako pigie bwana Yesu Kristo makofi kama mafuta ya upako yanaweza kuponya leo meza ya bwana itakuponya leo nasema meza ya bwana itakuponya leo sema ninapokea leo amina na baada ya hapo nilianza kupata msukumo wa kuja kanisani. Baada ya hapo sasa ukaanza kupata msukumo. Ndiyo. Mama yangu alikuwa akinimiza sana kwamba Marobi nenda kanisani. Nikamwambia iko siku. Kicho nilikuwa nikimjibu mama. Nilikuwa naambia mama iko siku nitaenda. Lakini Mungu alipofika ile siku ali nilipata msukumo mwenyewe pasipo kusukumwa na Sasa mtu. unakuja kanisani. Sasa ninakuja kanisani. Na umepona uti wa mgongo. Nimepona uti wa mgongo. Pige Yesu Kristo makofi. Ndio. Amina. Kingine. Uh-huh. Namshukuru Mungu maana kwanza nikanyaga kwenye haya madhabahu. Mhm. Uh-huh. nyumba ndani ya nyumba yangu kulikuwa hakuna amani. Kulikuwa hakuna amani. Hakuna amani. Kwenye ndoa. Kabisa. Yaani nilikuwa nikimwona yule mwanaume nilikuwa naona kero. Ukiona ule mme wako sio ule mwanaume. Mama Amina. Mungu anawaona. Bwana Yesu asifiwe. Uh-huh. Kwa kweli nilikuwa nikimwona mme wangu nilikuwa namuona kero. Uh-huh. Namuona kero ni heri akaondoka kuliko akawepo pale ndani. Uh-huh. Kuna uwezo wa kuambia hakuna chakula lakini kipo. Hey. Kabisa. No. <laughs> Wazee. <laughs> Wazee mko hapa. <laughs> eh? Unaambia hakuna chakula lakini kipo ndani. Eh, wewe umeshafika stage unamwambia hamna chakula lakini kipo. Amina. Lakini ile roho ndio imekuvaa. Ile roho. Yaani hmm? niko mbele zenu kuwaibii, kumwaibisha shetani na kumfukuza Mungu. Sawa kabisa, lazima shetani aibike. Genda nyumbani kafurahie ndoa yako. Kafurahie mme wako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Ndio maana wanaume wanakufa mapema. 
Ninamwaibisha shetani kwa sababu mm. yeye aliyeiondoa amani ndani ya ndoa yangu ndani ya miaka minne Miaka minne Mungu ameirudisha ile amani. Leo hii mume wangu akiondoka natamani kumwambia usiondoke. Ah, Bwana Yesu Kristo makofu. Bwana Bwana makofu ya utukufu. Ah, kama uoni wivu si ushangilie. Kama wewe sio mganga si ushangilie. Kama wewe sio mchawi si ushangilie. Haleluya. Nasema hata wewe utafurahia tu. Amina. Hata wewe utafurahia tu. Yes. Ah, sasa akiondoka unatamani asiondoke. Ndio. Hata Ili sasa hata kama ana, ana safari ya kuondoka nitamka hata saa 11 nitapika chochote kilichopo lazima hale ndipo aondoke. Lazima hale. Ndio. Mungu aima dhabahu acha abaki kwa Mungu. Kama anaweza rejesha familia za watu wacha endelee kuwa Mungu. Amen. Kama anaweza kutetea wanaume wacha endelee kuwa Mungu. Amina. Sema amen. Umesikia unajua hiyo ni ushuhuda mkubwa sana. Kuliko ushuhuda mwingine wote ule. Haleluya furaha na mafanikio ya mtu yanaanzia nyumbani. Haleluya. Haleluya. Sasa imagine kama mifika pointi ambayo atamani miwaka akae hata chakula kipo anamwambia amna. Kuna ndoa tena hapo. Ili shaisha. Haleluya. Haleluya. Bila nasema mwanamke mwema atasifiwa uamka mapema kabla hajapambazuka. Kuandaa mazingira kwa ajili ya familia yake. Sasa Mungu amemrejesha hiyo neema. Anaamka asubuhi kabla apacha kuja. Apaja kucha ili atengeneze mazingira ya mume wake. Kuna furaha kama hii jamani. Ha. <laughs> Amina. Ninamshukuru Mungu kwa sababu hata ndani yake mm. furaha ipo. Hata ndani yake furaha ipo. Ndiyo. Ina mm. maana kwamba kiukweli nilikuwa tunalala kitanda kimoja au sengine ateremke alale chini. Na nikiona labda amelala kitanda chini tatamka ndarenda kulala na watoto au yani labda ha. yeye ateremke akalala na watoto wake wa kiume na mimi nalala na watoto wa kike lakini leo mm. leo mm. ninamtukuza Mungu ah mambo ni bamba pigie Yesu Kristo mako sema leo mambo ni bamba pokea upako na wewe i receive that pokea upako na wewe i connect i connect pokea upako na wewe pokea pokea neema na wewe kwa jina la Yesu alia Sema mambo yakawe pampa Mambo yakawe pampa Wao nasema mambo yakawe pampa muolewa Amina hata leo Mungu amenisaidia nimekuja na sadaka yangu ya shukurani Umekuja na sadaka ya shukurani Amen kumshukuru Mungu kwa yale aliyonitendea kama ameweza kurejesha amani ndani ya ndoa yangu kama ameweza kurejesha upendo ndani mm. ya moyo wangu mm. moyo wangu ulingolewa kwa yule baba oh. ukatupwa kwa wanaume wengine lakini leo ukatupwa kwa wanaume Dio. wengine na maana ni kwa unaweza kuongea kwa ujasiri namna hii Amen. unaweza shuhudia kwa ujasiri namna hii hakika huu ndio ushuhuda nimeusikia leo hapa vizuri unajua watu wanakuwa wanajifichafichaga tu huku hawashuhudi vitu kama hivyo huu ushuhuda ambao roho mtakatifu anaenda kuponya mtu nafsi wewe acha na issue za hela si magari si manyumba Roho mtakatifu anaenda kuponya mtu wapi ndani ya nafsi yake. Anaacha matendo mabaya, sasa anaanza kutenda matendo mema. Kuna baraka zaidi ya hiyo? Haleluya. 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 Ushuhuda umenigusa sana. Na nashukuru Mungu maana amekuwa na ujasiri wa kushuhudia anasema moyo wake uliyoko kwa wanaume wengine timis kwamba alikuwa kwenye ndoa ataki mume wake lakini wanaume wengine mambo mwenzako kuanzia sasa hilo pepo litakuachia amina bwana yesu asifiwe pia namshukuru baba wangu wa kiroho kwa sababu nilikuja kwake nikamwambia naomba uniombe niweze kuishinda dhambi ya uzinzi lakini mungu Aliyeko ndani ya baba yangu aliweza kuniwezesha. Ah. Una jambo leo mumba ni kwa Bwana. Kuna jambo leo mumba ni kwa Bwana. Kuna
Hizi ndo shuhuda zilikuwa zimebaki hatujazisikia. Shuhuda za watu kuponywa tulizisikia. Shuhuda za watu kutembea tulizisikia. Shuhuda za watu kununua magari tumekuwa tukizisikia. Shuhuda za watu kujenga tumezisikia. Tulikuwa hatujasikia shuhuda za watu kuacha uzinzi. Lakini sasa tumeanza kuzisikia. Hakika kanisa linaendelea kwenda mbele zaidi. Mungu anaendelea kwenda mbele zaidi. Hata wewe utaacha leo kwa jina la Yesu aliyaha. Hata wewe utaacha leo kwa jina la Yesu aliyaha. Pokea hiyo neema. Ah, barikiwa sana. Ni wewe ulikuja tukaongea ofisini. Ndio. Ukanieleza ukasema baba nashindwa kuachana na wanaume wa nje. Ndio, nikakwambia niombe nguvu. Mm. Kiukweli ni kwamba Yaani kila mwanaume aliyokuwa akijaa labda ambaye alikuwa na mahusiano naye ndikuwa Mungu anatoa nje. Na maana kwamba Mungu alikuwa ananipa majibu ya kumpa yule mwanaume. Na maana kwamba alikuwa anamwambia kama tulikuwa tuna mahusiano hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Kuanzia leo mwisho umekuja. Mwisho umekuja. Woo! Hallelujah! Amen. Ninasikia ninahubiri injili sasa. Ninasikia ninahubiri injili sasa. Pokea hiyo neema na wewe. Mm-hmm. Sasa unajua ngoja nikwambie baraka huwa hazii kabla hujashinda haya mazingira. Haleluya. Kuna watu wana ngoja maana somo langu ndio leo liko hivyo. Wacha amalize ushuhuda alafu nitakuja kwenye somo kule. Maliza. Malizia mwana. Amina. Kipekee ninamshukuru Mungu. Mm. Amenipa baba. Mm. Amenipa baba wa kiroho wa kuweza kunikuza. Nikakuwa nikafuga viwango vikubwa. Na Mungu wa madhaba haya ukimngangania ukimshika ukimuishi anaweza Nataka nikwambie anaweza kama aliweza kumbadilisha mume wangu kama aliweza kubadilisha ndoa yangu aliweza kungoa chuki ndani ya moyo wangu anaweza Anaweza Sasa mnalala kitana kimoja na mume wako sasa mnalala kitana kimoja na mme wako. Ndiyo kabisa. Naweza kulala, naweza kumwekea mkono maana hata ilikuwa simwekee mkono. Ni maadui. Tunalala lakini kila mtu anaangalia upande wake. Yesu ni mweza wa yote. Amen. Yesu ni mweza wa yote. Si kama umeguswa na ushuhuda, u kama mimi nilivyoguswa na ushuhuda. Ushuhuda umenigusa kila mahali. Nasikia furaha ya ajabu ya Roho Mtakatifu. Anachongea hapa sio matusi sio dhambi ni maisha ya watu wote waliofamilia. Haleluya. Anachongea ni maisha ya watu wenye familia. Hajaongea dhambi, hajaongea matusi. Kuna watu naona nanamisha vichwa sasa inasaidia nini? Wakati wewe mwenyewe unaisha hayo maisha. Hebu nyosha mkono tumuombe. Shara baba baka tayari. Nimesikia furaha ya ajabu sana. Nasikia maibada yangu imeisha tayari. Nasikia maibada yangu imeisha tayari. Oh my god. Shakara baba baba sora baba kasho. Rika baba 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 shota baba baba kasiri bibiga. Yesu wa mbinguni. Nashukuru Bwana maana nimeona miujiza mingi sana ikitendeka kwenye madhabahu yako nimeona watu wenye magonjwa sugu wakishuhudia uponyaji na watu waliokuwa chini kimaisha wakishuhudia kuinuliwa kimaisha nimeshuhudia watu wenye te, walioteswa na nguvu za giza wakishuhudia kufunguliwa na mapepo kuwatoka na leo nimeshuhudia ushuhuda wa watu kuacha dhambi na sasa wanaishi kwa amani. Sante Yesu. Kufi ya Roho Mtakatifu. Kaendelee kustawisha maisha yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu 
Niendelee kukuponya zaidi. Uponywe nafsi. Uponywe roho. Uponywe mwili. Uponywe viungo vyote. Yesu akuponye kabisa kabisa. Yesu akuponye na usirudi nyuma tena. Kuanzia sasa ndoa yako ikawa ya baraka na ya furaha. Na mume wako naye atakuja hapa kuabudu pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amen. Unaangalia Soul Healing Online TV.